Today we have a special visitor with us. And our speaker's name today is Jim Gallagher. Calvary Chapel, Vero Beach, Florida. And he serves as a pastor in Calvary Chapel, Vero Beach, Florida. And Danny and I had the privilege to visit Jim and his wife Christy in Florida. And they're doing amazing work there for the Lord. But one of the things that especially drew me to Jim was his love for the word of God and his passion to declare the true word of God. So it's a blessing in my personal life. And I believe that God will use him to be a blessing for us today as well. As Jim, Thank you. Well, good morning. Boker Tov. Oh, I'm sorry. Boker Tov. <laughs> I, I thought I only knew um, three Hebrew words. But then when we were singing, I realized I knew a, a whole lot more. Hallelujah. Hallelujah. And amen. Amen. So my Hebrew, my Hebrew vocabulary doubled this morning. So this is a good day. Started out. So um, I, it's always a, a little interesting when you come to speak before a group of people that you haven't met before. And thinking about Inner, you know, we're meeting each other for the first time. So as I thought about introducing myself, I thought, what, what do you need to know? And I think very little. <laughs> um, I'm friends with Danny and Luann. I love them dearly. Uh, I'm married. I've been married for almost 30 years. Uh, I have four children. They're all grown. They're all married. So my job is done. They are, they are now somebody else's problem. And uh, so that's, that's all I thought you needed to know. <laughs> so we're going to be in the book of James this morning. James chapter 2. And I want to apologize in advance for the language barrier and the cultural differences. Um, I live in Florida. I grew up in Southern California. So I speak Southern California American. Uh, California. And my my culture is um, messed up. <laughs> so we're going to be in James chapter two. And I'll have you read verses one through thirteen. And and you're going to be in James chapter two. And we'll follow along in whatever version you're reading in front of you. So. אחי, אל יהי מסו פנים באמונתכם בישוע המשיח אדוננו, אדון הכבוד. כי אם יבוא איש לבית כניסתכם וטבעות זהב על ידיו והוא לבוש, לבושי מכלול, וגם איש עני יבוא שמה ובגדו מטונף, ופניתם אל הלבוש 
לבושי מכלול ואמרתם לו שב לך הנה בטוב ולעני תאמרו עמוד אה, שם או שב פה מתחת לאדום רגלי הלא בזאת נחלק לבכם והנכם שופטים בעלי מחשבות רעות שימוע חי אהוביי הלא בעיני העולם הזה בעניי העולם הזה בחר האלוהים להיות עשירים באמונה ויורשי המלכות אשר הבטיח לאוהביו ואתם החלמתם את העני הלא העשירים הם העושקים אתכם והם הסוחבים אתכם אל בתי דין הלא הם המגדפים את השם הטוב הנקרא עליכם אין בקיימכם את המצווה המולכת על כולן כפי הכתוב ואהבת לרעך כמוך תטיבו לעשות אולם אם תישאו פנים תחטאו במעשיכם והתורה תוכיחכם כי עוברים אותה כי איש אשר יקיים את כל התורה ונכשל בדבר אחד הוא השם השם בכולם כי האומר לא תנאף גם הוא אמר לא תרצח ואם אינך נואף ואם אינך נואף ואתה רוצח היו נהיית לעובר התורה כן דברו וכן עשו כאנשים העתידים להישפט על פי תורת החירות כי אין חסד בדין לאשר לא עשה חסד והחסד יתגאה על הדין. בואו נתפלל. אבא אנחנו מבקשים שתדבר אלינו מדברך It would change our lives. שזה ישנה את חיינו In Jesus name. בשם ישוע. אמן. אמן. אז בשנה האחרונה בקהילה שלנו אז היינו נחושים להחליף שני מבנים ישנים במבנה חדש הבניינים הישנים היו קטנים מדי והם לא הספיקו לצרכים שלנו We knew there needed to be a new building in their place. וידענו שאנחנו צריכים שיהיה מבנה חדש במקום הזה. But they were sturdy buildings. אבל הם היו מבנים strong buildings. חזקים. And they'd been there for a long time. והם היו שם הרבה זמן. Almost 50 years. כמעט 50 שנה. So for 50 years, if you drove by our property, you would see those buildings. אז במשך 50 שנה הייתם יכולים לראות את המבנים האלה. But they needed to be replaced. אבל היה צריך להחליף אותם. And a new building needed to be built in their place. ובניין חדש היה צריך להיבנות שם. So we planned out the new building. אז תכננו מבנה חדש. We hired uh, a construction firm. שכרנו uh, חברת בנייה. And they began the process of building a new building. והם התחילו בתהליך של בנייה של מבנה חדש. The first thing they had to do was knock down the old building. והדבר הראשון שהם היו צריכים לעשות זה uh, להרוס את המבנה הישן. And it was really interesting to watch the process. וזה היה מעניין לראות את התהליך. הדבר הראשון שהם עשו זה היה לבנות גדר מסביב למבנים הישנים. So they, they kind of אז הם uh, כאילו התמקדו בבעיה שהייתה. ואז הם הביאו uh, כלי רכב uh, כבדים. I don't know what the, um, What the machine is called that they used. I don't know its technical term. I don't know it in Hebrew. I don't know it in Southern California American. But it's that one that looks, it has the big arm like this. What's it called? A back of the big one though. The really big one. Okay. So what is it? An excavator, that's what it is. אז הנה, זה השם של הדבר הזה. It's got the big arm. עם הזרוע הגדולה. There were two buildings. אז היו שני מבנים. And one guy with an excavator. ובחור אחד עם המכונה הזו. He gets in the excavator. אז הוא נכנס לתוך הכלי הזה. He raises the arm up. הרים את הזרוע. And he slams the arm onto the roof of the building. והתחיל להכות בבניין. And it just, it smashes the roof. ואז הגג התמוטט. And he pulls the arm up and he smashes the roof again. ואז הוא שוב הרים את הזרוע ושוב הכה בגג. And then he would open the jaws of the excavator. ואז הוא פתח את הצוותות של המכשיר הזה. And he'd pull the wood off. ואז הוא הוריד את העץ והרם את זה בערימה ליד. 
And in about, a, about an hour, he took the roof off of two buildings. Then he took the excavator and went to the side of the buildings. ואז הוא לקח את אותו מכשיר והלך לצד של המבנה והוא התחיל להכות במבנה and, and the walls started crumbling. והקירות התחילו להתמוטט ואז הוא התחיל לרום את הקירות שנפלו day, ולמעשה תוך יום אחד הוא הפיל שני מבנים that had been there for 50 years and had withstood all sorts of pressure against them. I live in Florida, so our buildings have to be built to withstand hurricanes. אני חי בפלורידה והבניינים שלנו צריכים להיבנות באופן שהם יכולים לעמוד בסופות הוריקן. After that building was, after those buildings were removed, אחרי שהבניינים האלה הוסרו, We built a new building on the property. I might have a reason why I told you that story. In the text in front of us, we're going to see that there's a force strong enough to remove something that might not otherwise be able to be removed. James recognized that there was a problem in the fellowship. That problem in the fellowship is that the culture of the world was affecting the behavior of the believers. The culture of the world affecting the behavior of the believers. <coughs> And so he addresses specifically what that problem was in verse 1. He says, Brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus, the Lord of glory, with partiality. So he talks about partiality. Which is a word that means discrimination. So, uh, aflaya, did I say it right? Perfect. So, discrimination, aflaya, is to make a distinction. And then to make a judgment based upon that distinction. Our minds were designed by God to make distinction. אז המוח שלנו הוא בעצם מעוצב על ידי אלוהים לעשות הבחנות. אז המוח שלנו מתוכנת לעשות הבחנות וליצור קטגוריות. So we learn how to look at something as big and something as small. Something is tall, something is short. Something is red, something is yellow. Something is male, something is female. Something is good, something is bad. Our, our brain is designed to make distinctions and categorize things. But it's our culture that puts the value on the distinction that's made. So I recognize the distinction culture influences its value. In sports למשל בספורט if you, if you are a fan of soccer or, or football אם אתם חובבים כדורגל או פוטבול, האם זה טוב שיהיו יותר נקודות או פחות נקודות? האם אתם חוגגים כאשר לקבוצה שלכם יש פחות נקודות? כן, יש להם פחות נקודות. אנחנו חוגגים שיש יותר ניקוד. כמעט בכל ענפי הספורט חוגגים את זה שיש יותר נקודות. ואז יש גולף. אתה 
אתה לא אמור שיהיו לך יותר נקודות בגולף. אז התרבות קובעת את הערך של דבר מסוים. In the world that we live in, there are distinctions. ובעולם שאנחנו חיים בו, יש הבחנות. And the value that we place on those distinctions, והערך שאנחנו שמים על אותן הבחנות, creates discrimination. יוצרות, יוצר אפליה. And so, a wealthy, um, let's say a wealthy Asian woman, אז אישה אסייתית עשירה, may have a different value than a, than a poor uneducated child. תהיה בעלת ערך שונה מילד עני וחסר השכלה. Because we put value on certain things. בגלל שאנחנו שמים ערך על דברים מסוימים. Our culture influences what that value is. והתרבות שלנו משפיעה על הערך הזה. And that's been going on for a long time. וזה נמשך כבר הרבה מאוד זמן. It's not new to the 21st century. זה לא חדש למאה ה-21. Racial problems. עניינים של גזע. Social problems. עניינים חברתיים. distinction or, or discrimination of age or, or race or ethnicity or, or religion. אפליה על בסיס גיל או גזע או מוצא. That, they're not new things. הם לא דברים חדשים. That building הבניין הזה has been on this property היה על, המב... על השטח הזה long, long הרבה מאוד זמן. אתם מבינים מה אני אומר? 2,000 years ago, לפני אלפיים שנה, there was a problem in the local church, הייתה בעיה בקהילה המקומית, and that problem was based upon discrimination. והבעיה הזאת הייתה מבוססת על אפליה. 2,000 years later, אחרי אלפיים שנה, where I live, היכן שאני חי, my world, בעולם שלי, is messed up, העולם שלי מבולגל בגלל אפליה. זו בעיה גדולה. ואנחנו צריכים כוח שחזק מספיק בשביל להפיל את הבניין הזה ולבנות בניין חדש במקום הזה. בפסוק אחד pushing against each other. יש בעצם שני כוחות שפועלים אחד על השני. The one tension מצד אחד is discrimination. אפליה. It's a strong force. זה כוח חזק. It, 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 it's wrecking things all over the world today. והוא פוגע בדברים בכל רחבי העולם היום. But there's another force in verse 1. אבל יש עוד כוח נוסף בפסוק אחד, שזה כוח חזק יותר, שזה הכוח של המכשיר הזה שמפיל בניינים. אל יהי משוא פנים באמונתכם בישוע המשיח אדוננו, אדון הכבוד. The faith of the Lord Jesus is a force strong enough to destroy discrimination. He's saying you cannot put faith in Christ לשים את אמונתכם בישוע, be a follower of Jesus, להיות uh, אנשים שהולכים אחרי ישוע, and show partiality. ולהתנהג במשוא פנים. Those, those two things don't go together. הדברים האלו לא הולכים יחד. One destroys the other. הדבר אחד הורס את השני. So, I'd like to suggest there are some reasons why that's true. אני רוצה להציע מספר סיבות ללמה הדבר הזה נכון. Number one is that every one of us is in the same condition apart from Jesus. הסיבה הראשונה היא זה שכולנו נמצאים באותו מצב מתי שאנחנו לא עם ישוע. If you are rich or you are poor, אם אתם עשירים או עניים, if you are male or you are female, אם אתם גברים או נשים, if you are educated or uneducated, אם אינכם משכילים או לא משכילים, no matter what your race is, לא משנה מהו הגזע שלכם, no matter what part of the world you came from, לא משנה מאיזה אזור בעולם באתם, the Bible describes our condition apart from Christ. 
התנ״ך מתאר את המצב שלנו שאנחנו בנפרד מישוע. התנ״ך אומר שאנחנו חוטאים. And that our sin separates us from God. And that we have no means in and of ourselves to remove that sin and make ourselves right with God. No, no, nothing of your culture can eradicate your sin problem. יכול להסיר את בעיית החטא שלכם. We, we all are in the same condition. כולנו באותו מצב. Every single one of us. כל אחד מאיתנו. Rich, poor. עשירים, עניים. Black, white. לבנים, שחורים. Male, female. גברים, נשים. Jew, Gentile. יהודים, גויים. We are all sinners. כולנו חוטאים. And if you don't think you're a sinner, ואם אתם לא חושבים שאתם חוטאים, ask your spouse. תשאלו את בן או בת זוגכם. If your spouse is afraid to tell you the truth, ואם הבן זוג שלכם או בת הזוג שלכם מפחדים להגיד לכם את האמת, ask your children. תשאלו את הילדים. If your children won't tell you the truth, ואם הילדים לא יגידו לכם את האמת, wait till they grow up and they'll write a book about you. אז תחכו עד מתי שהם יגדלו והם יכתבו עליכם ספר. We're all in the same condition. כולנו באותו מצב. Number two, the second reason why faith in the Lord Jesus eradicates discrimination not only are we all in the same condition, we all get saved the same way. We all get saved the same way. The... Um, The, the, the incarnation, Jesus coming into the world, is like a rescue mission. We were held hostage by our sin. God saw us in that condition. God sent his son into the world to rescue us. Jesus rescued us by going to the cross. ישוע הציל אותנו על ידי כך שהוא הלך לצלב having our sin and its penalty placed upon him והוא לקח את החטא שלנו ואת העונש שבא בעקבות החטא עליו על הצלב so that he could make it possible for anyone to be saved כדי שהוא יוכל לאפשר לכל אחד להיוושע so the Bible says anyone who calls on the name of the Lord will be saved ובתנ״ך כתוב שכל מי שיקרא בשם אדוני יימלט If, if you are a believer today, your sins have been washed from you. You have been made, uh, or you have become a child of God. The, the, the Spirit of God lives inside of you. Your, your name is written in the annals of heaven. השמות שלכם כתובים בשמיים. יש מקום מוכן עבורכם בשמיים. וזה קרה כי שמתם את מבטבכם בישוע. לא משנה מהו המוצא שלנו, כולנו נושאים אותו דבר. כשאנחנו מתגאים, we boast in what Jesus did. אז אנחנו מתגאים, מתעללים במה שישוע עשה. We, we brag about Jesus. אנחנו מתרברבים בישוע. We want to tell everybody how amazing Jesus is. אנחנו רוצים להגיד לכולם כמה שישוע הוא מדהים. And the amazing work he did in saving me. והעבודה הנפלאה שהוא עשה בלהושיע אותי. We're all in the same condition apart from Jesus. כולנו באותו מצב שאנחנו בנפרד מישוע. We all get saved the same way. כולנו נושאים באותה הדרך. And thirdly, Jesus is doing the same work in all of us. והדבר השלישי זה שישוע עושה את אותה פעולה בכולנו. He's doing the same work in all of us. הוא עושה את אותה פעולה בכולנו. The Bible word is the word sanctification. אז המילה בתנ״ך היא בעצם התקדשות. And it's the process of us being conformed into the image of Jesus. וזה התהליך שבו אנחנו הופכים להידמות לדמותו של ישוע. The primary tools that God uses הכלי המרכזי שאלוהים נותן לנו is His Spirit זה הרוח שלו His Word הדבר שלו 
and your experiences. So God is using your experiences to expose things in you that his word and his spirit will change in you. And he's doing the same thing in me. All of us are in process. None of us are done. Turn to your neighbor and tell them you're not done. <laughs> you understand? Like, we're all in process. So, so listen. Listen. There, there is radical discrimination in the world. But James says there cannot be discrimination in here. And the reason for that is we've put faith in the Lord Jesus. And he saved us. And he changes us. Now, what James does from here is after making that statement, he seeks to illustrate it. And then to use my terminology, he seeks to build a new building. Let's see how he illustrates it. Verse 2. If there should come into your assembly a man with gold rings and fine apparel, and there should also come in a poor man in filthy clothes, and you pay attention to the one wearing the fine clothes and say, sit here in a good place, and you say to the poor, you stand there or sit here at my footstool, you have shown partiality among yourself and become judges with evil thoughts. כי אם יבוא איש לבית כנסתכם וטבעות זהב על ידיו והוא לבוש לבושי מכלול וגם איש עני יבוא שמה ובגדו מטונף ופניתם אל הלבוש לבושי מכלול ואמרתם לו שב לך הנה בטוב ולענית אמרו עמוד שם או שב פה מתחת לאדום רגלי הלא בזאת נחלק לבכם והנכם שופטים בעלי מחשבות רעות. So what James does here is he gives an illustration. It, it seems to be a hypothetical case. He's, he's, he's not saying, hey, remember last week when? But instead he says, suppose this happens. And he says, a wealthy man comes in, and you give him a place of high honor. And a poor man comes in, and you treat him with dishonor. So it's an illustration. Your, your eyes saw two people, based upon how they were dressed, you categorize them, rich man, poor man, you made a value judgment. You put a price tag on the rich man. And you put a price tag on the poor man. And James says that's wrong. It's wrong because the value system is wrong. The value system is wrong. In, in this scenario, one person's achievements are valued above the other. And what we need to do as followers of Jesus, we need to understand that we live by a different value system. The, I, would, I would suggest to you that, that um, we should value people for two reasons. Number one, the, the intrinsic value of the individual. 
the intrinsic uh, um, the, the value that, that they just have because they're a person okay erech rishon ze erech shelaim ke bnei adam Okay, people are valuable because they were created in the image of God. People are value, valuable because they're in eternal soul. That, that Jesus loves and gave his life to redeem. Every person has that value. Race doesn't change it. Religion doesn't change it. Age doesn't change it. Gender or accomplishments, nothing changes it. And, and so, so Paul speaks to the church, to, to the believers, and because that's true, Paul says, esteem others better than yourself. Put a value on others even above the value you put on yourself. Now, are others more valuable than you? I'm going to ask you again. Are others more valuable than you? No, they're not. Like, no. All of us are in the same condition. All of us are saved the same way. God's doing the same work in all of us. And yet Paul wanting us to understand the value of others. He says, put a price tag on them. Even above the price tag you put on yourself. He says, put a price tag on their needs. Even above the price tag you put on your own needs. And then he says, isn't that exactly what Jesus did? Stepping out of glory. Wrapping himself in humanity. Lowering himself to the cross. To make a way that we could be saved. So, so it's, it's wrong for us to discriminate. In, inside these walls. Because every single person has the same value. But there's a second value system in Scripture. Paul wrote concerning a guy named Epaphroditus. Shaul Katav al Adam Beshem Philippians 2.29. Thank you. And this, he's a man who, who risked his life to help other people grow in their relationship with the Lord. And Paul writes, Receive him therefore in the Lord with all gladness and, and hold such men in esteem. פיליפים בית 29, על כן קבלו באדוננו בכל שמחה, והוקירו אנשים כמוהו. What Paul is saying is he's saying, how this man is living his life for, for the Lord, מה ששאול אומר בעצם זה כיצד האיש הזה חי את חייו לאדון, is valuable. זה בעל ערך. He, he's an individual who has re-evaluated, הוא אדם שהעריך מחדש, his life, את חייו, his goals, את המטרות שלו, in light of the value system of scripture. לאור סולם הערכים של הדבר של אלוהים. And he's living to pour into the life of others. והוא חי כדי uh, לתת מעצמו לחיים של אחרים. And he says, that guy should be honored. ואז הוא אומר, צריך לכבד he את האיש הזה. There's honor in that. יש כבוד בדבר הזה. So, James says, you can't discriminate and treat one person 
above another person because you've used your culture's value system to determine what's better. But Paul says you can honor one person above another person because they're living a more honorable life because they've adopted Jesus' value system and they're living for that. Does that make sense? The, the, whole, the whole idea here is the value system. The whole, the whole principle. Are we living according to a different set of values? Back in James chapter 2, James is going to talk about erecting a different building on the property. We've, we've knocked down discrimination. Hey, let me say one more thing. It's wrong for us to discriminate within these walls, right? But we need to take that same thinking outside the walls. Do you remember the passage when Peter was sleeping on the roof? אתם זוכרים את הפסוקים האלה כשפטרוס ישן על הגג? וסדין גדול ירד מן השמיים? וזה נפתח והיו עליו כל מיני בעלי חיים? טמאים ולא טמאים? ופטרוס רואה את החזון הזה. ואלוהים מדבר אליו. אז הוא אומר קום שחט ואכול. And Peter says, oh no, Lord, I can't do that. I see, my mind sees two different categories. Clean and unclean. I've got a value system. Clean is more valuable than unclean. I can't do that. The, the, the point of that illustration is made evident in what follows. There's a knock on the door. The Lord says, there's some guys downstairs. Go with them and make no distinction. The, 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 the original language is literally make no distinction. Peter opens the door and there are servants of a Roman soldier and Israel lived under occupation of Rome. Go to that guy's house. Go in his house and share the gospel with that guy. And Peter don't make any distinction. Hey, there's no distinction in here. But listen, there's no distinction out there. Jesus died for the whole world. Every man, every woman, every child. And the gospel is for the whole world. And I'm really happy. Because I live in a place, my address is in the Bible. According to the Bible, I live in the uttermost parts of the earth. That's where I live, Acts chapter 1. <laughs> that means the, as, the, the, the apostles are sitting there with Jesus. He says the Spirit's going to come upon you. You're going to go tell the world about me. And, and, and as far as you can think, way, way farther than that, in the swamp lands of Florida, <laughs> there's some lunatic who needs to hear the gospel. Right. No distinction. Back to our text. Back to our text. Verse 8. 
He says, if you really fulfill the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself, you do well. אין בקיימכם את המצווה המולכת על כולן, כפי הכתוב, ואהבת לרעך כמוך, תטיבו לעשות. Here's where he builds a new building on the property. כאן uh, הוא בונה בניין חדש על אותו שטח. He's knocked down discrimination. אז הוא הפיל את האפליה. Faith in the Lord Jesus does not allow us to have that. שהאמונה בישוע המשיח לא מאפשרת לנו uh, להחזיק באפליה. He, he says we live according to a different law. הוא אומר אנחנו חיים לפי חוק אחר. Whatever the, whatever the in, says, לא משנה מה החוק של התרבות שאתם חיים בה אומר, יש חוק אחר. It's the, it's the, the royal law. וזה נקרא המצווה המולכת. It's, it's the royal law because it's the law of a different kingdom. וזו המצווה המולכת כי זו מצווה של מלכות אחרת. You know, the, the world that we live in um, is working very hard to address the issues of discrimination. ובעולם שאנחנו חיים בו, אז עובדים קשה מאוד כדי להתמודד עם בעיית האפליה. Where I live in America, there are constantly laws being written or, שאני, um, or amended. איפה שאני חי, יש חוקים שנחקקים כל הזמן. That address discrimination. שנועדו להתמודד עם בעיית האפליה. The history of my nation בהיסטוריה של האומה שלי is embarrassing. Embarrassing. Uh, יש מבוכה. Okay. We, uh, we uh, uh, as Americans, we have not done a good job in our history as it relates to discrimination. And laws are being written. And laws are being amended. To try to address that. But there is more social and racial um, tension in our nation right now than any time in my lifetime. ו- אבל יש יותר uh, מתח uh, חברתי ומתח על uh, בסיס אפליה בתקופה הזו יותר משאני זוכר אי פעם בחיי. So, so the laws of men are not quite able to really fix the problem. אז uh, חוקים של בני אדם לא ממש uh, מסוגלים uh, לפתור את הבעיה הזו. So James says there's a different law we need to live by. אז uh, יעקב אומר יש חוק אחר שאנחנו צריכים לחיות על פיו. He calls it a royal law. והוא קורא לזה המצווה המולכת. The very fact that he calls it a royal law בעובדה שהוא קורא לזה מצווה מולכת implies זה מרמז that we as believers שאנחנו כמאמינים are citizens of a different kingdom. אנחנו אזרחים של מלכות אחרת. Do you know that about yourself? אתם יודעים את זה על עצמכם? I have dual citizenship. לי יש אזרחות כפולה. My passport says America. ובדרכון שלי כתוב ארצות הברית. And I'm a citizen of America. ואני אזרח אמריקאי. And I understand I'm also a product of America. ואני מבין שאני גם תוצר של ארצות הברית. And that's why, I, that's why I apologized before I started speaking. ובגלל זה התנצלתי לפני שהתחלתי לדבר. About all of the ways that my cultural insensitivity על כל הדרכים שבהם התרבות שלי בחוסר רגישות is going to offend you. הולכת uh, להעליב אתכם. Some of you might be offended by my dress. חלקכם uh, יכולים uh, להעלב מהאופן שבו אני מתלבש. If, if you're listening to this just on audio later, I am not wearing a dress. <laughs> אם אתם uh, מקשיבים לזה אחרי זה באודיו, אז אני לא לובש שמלה. Some of you might be, might be offended by some of the words that I use. חלקכם uh, יכולים להעלב uh, מחלק מהמילים שאני משתמש I, I'm בהם. I'm telling you I'm not doing it on purpose. <laughs> <laughs> אז אני אומר לכם שאני לא עושה את זה בכוונה. I, I'm really trying my best. אני באמת מנסה לעשות את הטוב ביותר. But I know, I'm a, I'm a product of my culture. אבל אני יודע שאני תוצר של התרבות שלי. My culture affects me. התרבות שלי משפיעה עליי. But I got a different passport. אבל יש לי דרכון אחר. I'm a citizen of the kingdom of God. אני אזרח של מלכות האלוהים. And, and the culture of that kingdom והתרבות של המלכות הזו needs to have a greater effect upon me צריך שיהיה לה הרבה יותר השפעה עליי than the culture of my... my heritage. מאשר התרבות שירשתי. I need to allow the culture of the kingdom of God אני צריך לאפשר לתרבות של מלכות האלוהים to change the way I think. לשנות את האופן שבו אני חושב. And the wonderful thing about the word of God והדבר הנפלא בדבר של אלוהים is it's designed to do that. זה שהוא נועד כדי לעשות את זה. Do you, do you know that, that 
the, the culture that Jesus creates אתם יודעים שהתרבות שישוע יצר is countercultural in every culture it's it goes against culture in every culture היא מתנגדת לכל תרבות קיימת so uh, just looking out around the room אז רק מלהתבונן כאן על האנשים שנמצאים פה seems like we've got people from quite a, 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 a wide array of places here אז אנחנו רואים שיש כאן אנשים ממגוון מקומות just looking out I'm thinking hey you know everybody here is not from Haifa ואז אתה חושב שלא כולם כאן מחיפה. But listen, wherever you are from, זה לא משנה מהיכן אתה, is the word of God counter-cultural to that culture? האם הדבר של אלוהים לא מתנגד לתרבות הזו? If you live for Jesus where you're from, do you stand out? אם אתה חי בשביל ישוע במקום שממנו אתה מגיע, האם אתה בולט שם? האם אתה שונה בתרבות סביבך? ולכן כולכם עברתם לכאן, בגלל שהתרבות בחיפה היא בדיוק כמו זו שבתנ״ך. לא, אופס, זה לא עובד כאן. לא, זה אפילו לא עובד כאן. אפילו שאנחנו חיים בארץ שרוב הדברים שכתובים בתנ״ך קרו בה. The Bible is countercultural to the very land in which the Bible was, was worked out in. אז התנ״ך הוא אפילו מנוגד למקום שרוב הדברים שקרו בו התרחשו. And that's not a new thing. וזה לא דבר חדש. Jesus butted heads, that's an American phrase. Jesus, whatever that is. ישוע הלך ראש בראש עם המנהיגים הדתיים. עם הכובשים הרומים. אז יעקב אמר זה זמן לבנות בניין חדש. וככה הבניין הזה נראה. אז במקום לעשות אפליות והבחנות, הוא אומר, ואהבת לרעך כמוך. זו המצווה המולכת. השכן שלך, רעך, הוא בדיוק כמוך. זוכרים שהסתכלתם על השכן שלכם ואמרתם לו, עוד לא סיימת? כולנו אותו דבר. אנחנו צריכים לאהוב like אחד את השני כמו שאנחנו אוהבים that's, את עצמנו. That's the new building. זה הבניין החדש. The law of love. זה חוק האהבה. The, the primary work the Holy Spirit does in the life of a believer. העבודה העיקרית שרוח הקודש עושה בחייו של מאמין, once that person has been converted, מרגע שאותו מאמין החל להאמין בישוע, אז הפעולה הראשונה של רוח הקודש זה שאנחנו נולדים מחדש. והעבודה העיקרית אחרי זה, זה להפיק אהבה בתוכנו. אז שאול אומר שכשרוח אלוהים בא לתוכנו, shed abroad in our hearts. אז שהאהבה של אלוהים מתרחבת בליבנו. When I was a teenager, כשהייתי בגיל העשרה, by the way, I did not grow up in a believing home. דרך אגב, לא גדלתי בבית של מאמינים. When I was a teenager, אז כשהייתי בשנות העשרה לחיי, I was over at my friend Jeff's house. אז הייתי בבית של חבר שלי. We'd been surfing all morning. גלשנו כל הבוקר, we והלכנו לבית שלו לאכול. הייתה חבורה שלמה מאיתנו. הלכנו לבית של ג'ף כי ההורים שלו מעולם לא היו בבית. So ate, אז אכלנו, we eating, וכשסיימנו לאכול, we היינו משועממים. ג'ף היה איזשהו חדש that none of the rest of us had in our houses. לג'ף היה? It was, it was like high-tech appliance. היה לו איזה מכשיר טכנולוגי מתקדם שלא היה לאף אחד מהחברים שלנו. It was called a microwave. זה היה נקרא מיקרוגל. It was fascinating. זה היה... You could put a cup in there and you could push it for two minutes and the water would boil. היית יכול לשים כוס בפנים, שתי דקות והמים רותחים. Anyone ever seen one of those? האם מישהו מכם ראה? Unbelievable. 
לא יאומן. I was at Jeff's house the first time I saw one. אז uh, בפעם הראשונה ראיתי את זה בבית של ג'ף. So we started putting things in the microwave to see what would happen. אז התחלנו לשים uh, דברים במיקרוגל כדי לראות <laughs> מה יקרה. So you know how the microwave works. אז אתם יודעים איך המיקרוגל עובד? It affects the, the molecules. They start אז, moving faster. אז זה משפיע על המולקולות, זה מתחיל לזוז מהר. So we put an egg inside. We put what? We, an egg. אה, שמנו ביצה בפנים? And we turn the knob, it had a knob. So we turn the knob. וסובבנו את הכפתור. And when it turned on, it lit up. וכשזה נדלק. And they actually come with a little viewing window. ואז גם יש חלון שאפשר לצפות דרכו. So you can watch what happens inside. שאתם יכולים לראות מה קורה בפנים. You don't have to get inside, you can just watch it from the outside. לא צריך להיכנס פנימה, אפשר רק להסתכל על מה שקורה בפנים. And we watch and the egg starts moving. והתבוננו וראינו שהביצה מתחילה לזוז. As the molecules start moving around faster, כשהמולקולות מתחילות לזוז בפנים, and then suddenly it explodes. ופתאום זה מתפוצץ. And we cracked up. וכמובן שצחקנו. So somebody says, do another one. אז אחד מהחבר'ה אמר, אוקיי, עוד אחד. So he put another egg in and do it again. אז שמים עוד ביצה, מסובבים. When we open the microwave door, כשפתחנו את הדלת של המיקרוגל, egg was shed abroad over the whole inside of the microwave. אז הביצה הייתה מפוזרת על כל החלק הפנימי של המיקרוגל. There was egg everywhere. חלקי ביצה בכל מקום. Listen, the Spirit of God produces a work in us. And that work is love. That, that's the new edifice. That's the new structure. And so you might, you might drive anywhere in the world, you drive by and see a group of people. And we, ha- we, are, we are hardwired to make distinction. ואנחנו מתוכנתים לעשות הבחנות. Culture puts a variety of different price tags on the distinctions. התרבות שמה ערך מסוים על כל הבחנה כזו. Those price tags create um, uh, prejudice or discrimination. ותגי המחיר האלה מייצרים כל מיני אפליות ודעות קדומות. And then a person comes to faith in Jesus. ואז בן אדם מגיע לאמונה בישוע. And faith in Jesus just knocks that down. ואז האמונה בישוע פשוט מפילה את זה. And a whole new system is built. ומערכת חדשה נבנית. It's a system where the spirit of God וזו מערכת שבה הרוח של אלוהים produces love in us מפיקה אהבה בתוכנו. And that love causes us to value people the way God values them. והאהבה הזאת גורמת לנו להעריך אנשים כמו שאלוהים מעריך אותם. James has one more thing to say. יעקב הוסיף דבר נוסף. Verse 9 פסוק תשע. If you show partiality, you commit sin and are convicted by the law as a transgressor. ואולם אם תישאו פנים, תחטאו במעשיכם, והתורה תוכיחכם כעוברים אותה. So if you make the distinction, אז אם אתם uh, עושים אפליה, and you treat someone as less, ואתם uh, מתייחסים למישהו כאילו שהוא says, פחות that, ערך, that sin. הוא אומר שהחטא הזה, If, if uh, you know, this is, this is not new information for us. When we read about discrimination, the, the driving force behind discrimination is often associated with fear. We discriminate because of fear. While that may be true, Uh, בזמן שזה אולי נכון, the real driving force behind discrimination is pride. הכוח המניע האמיתי מאחורי אפליה זה גאווה. the real driving force behind discrimination is pride. הכוח המניע האמיתי מאחורי אפליה זה גאווה. I think I'm better than you. אני חושב שאני טוב ממך. or I think you're worse than me. או שאני חושב שאתה יותר גרוע ממני. and, and he says, listen, if you treat someone like that, והוא אומר, תקשיבו, אם אתם מתייחסים כך למישהו, make no mistake, אל תטעו, you're sinning, אתם חוטאים. That's pretty straight up, correct? זה ממש ישיר. And then he says this, ואז הוא אומר, whoever shall keep the whole law and stumble in one point is guilty of the whole thing. כי איש יקיים את כל התורה ונכשל בדבר אחד, הוא אשם בכל. And he says, the law says do not adultery, do not commit adultery and do not murder. 
כי האומר לא תנאף, גם הוא אמר לא תרצח. Now if you, commit, if you do not commit adultery, but you do murder, you're a transgressor. ואם אינך נואף ואתה רוצח, היו נהיית לעובר התורה. I'm not sure that's how I would have illustrated it. אני לא בטוח שככה אני הייתי ממחיש את זה. I'm not sure if I was in a room full of murderers, I would talk quite as harsh. אני לא חושב שאם הייתי בחדר מלא ברוצחים, הייתי מדבר ככה. But, but he's pointing out that we become a transgressor when we sin. אבל הוא מציין שאנחנו בעצם עוברים על התורה, שאנחנו מתנהגים כך. He's also alluding to the fact הוא גם מתייחס לעובדה that the law is not how we deal with sin. שהתורה זה לא הדרך שבה אנחנו מתמודדים the, עם החטא. The law doesn't have that kind of power. לתורה אין את הכוח הזה. It's the cross that deals with sin. לצלב יש את הכוח הזה. And one final thought. ומחשבה אחרונה. He says in verse 12. בפסוק 12. Speak and do as those who will be judged by the law of liberty. כן דברו וכן עשו כאנשים העתידים להישפט על פי תורת החירות. For judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. כי אין חסד בדין לאשר לא עשה חסד. And mercy triumphs over judgment. והחסד יתגאה על הדין. Let me, let me wrap this up. אז תרשו לי לסכם two, את זה. Two points of application, two takeaways. שני דברים לקחת. Number one. דבר ראשון. If you are a believer today. אם אתם מאמינים כיום. Then it is important for you to understand. חשוב שתבינו. That we want to learn to take the value system of heaven שאנחנו צריכים ללמוד לקבל את סולם הערכים של השמיים and have it alter the value system that our culture has developed in us. ושזה יחליף את סולם הערכים שהתרבות שלנו פיתחה בנו. It's a long process. זה תהליך ארוך. That's why I think it's a pretty good idea to be in the Bible every day. בגלל זה אני חושב שזה רעיון טוב להיות בתנ״ך כל יום. Because you're in the world every day. כי אתם בעולם כל יום. So the day that there's no outside influence coming through the eye gate or the ear gate, the day that happens, is, is the day you don't need to read your Bible. <laughs> so we, we need to, to have our value system changed by the Word of God. We need to be governed by the royal law of love. אנחנו צריכים שהחוק, האהבה, ימשול בנו. And then I would say, secondly, by way of application, והדבר השני, if you are not yet a believer today, ואם אינכם מאמינים עדיין היום, if you have yet to receive Jesus Christ, אם עוד לא קיבלתם את ישוע המשיח, the Bible tells us that Jesus went to the cross and died for all of our sin. התנ״ך אומר לנו שישוע הלך לצלב ומת עבור החטאים שלנו. ובדבר של אלוהים כתוב שאנחנו יכולים לקבל סליחת חטאים שאנחנו שמים בו את האמונה שלנו. ובפסוקים שקראנו אז ראינו שכולנו חוטאים. But it ends saying mercy triumphs over judgment. אבל uh, זה מסתיים בכך שהחסד הוא מתגאה על הדין. And you can receive Jesus. ואתם יכולים לקבל את ישוע. You can have your sins forgiven. החטאים שלכם uh, ייסלחו. You can become a child of God. Uh, תהפכו לילדים של אלוהים. And you can see God do an amazing work in your life and through your life. ותראו את אלוהים עושה עבודה נפלאה בחי... בחיים שלכם ודרככם. Shall we pray together? אז נתפלל יחד. Father, what a blessing to stand with these people. To stand in a fellowship whose slogan is one new man. To, to stand in, in such a wide variety of people from all over the world. All of whom are here because of the work that you did on the cross. שכולם כאן בגלל העבודה שעשית על הצלב. So, Lord, אז אנחנו אומרים תודה. Gathered, ואני מתפלל שכשם שאתה עובד בחיינו כשהתאספנו יחד, אנחנו מתפללים גם שהכבוד והתפארת של הבשורה של ישוע תאיר מההר הזה. into Haifa 
לכל חיפה and out from Haifa והחוצה מחיפה into the whole world לכל העולם in Jesus name בשם ישוע אמן אמן